Vụ việc nhiều nghệ sĩ mới đây quảng cáo tiền ảo trên trang cá nhân giống như giọt nước tràn ly, giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng có thể gọi là bát nháo của các quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó có sự tham gia không nhỏ của các nghệ sĩ. Quảng cáo là công việc chính đáng, nhưng quảng cáo sai sự thật, nhất là với các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng thì không chỉ phạm pháp mà còn để lại hậu quả khôn lường. Đáng nói là tình trạng này diễn ra từ lâu, song lại chưa có một nghệ sĩ nào bị xử phạt. Chính vì những lỗ hổng trong hành lang pháp lý và cả sự thiếu quyết liệt của các cơ quan quản lý. Đây là một cái sản phẩm đầu tiên và duy nhất có khả năng tiêu bệnh hút từ căn nguyên. Và tập trung hoàn gấp 70 lần nano -cubin. Thổi phồng công dụng có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Các công ty phân phối những sản phẩm này đã từng bị Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo hoặc xử phạt hành chính. Là những người góp phần truyền tải thông tin sai lệch, các nghệ sĩ cũng không thể vô can. Đó là khẳng định của các luật sư dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng. Điều 13 luật bảo vệ người tiêu dùng cũng có một cái quy định mà nó hết sức rõ ràng. À, một bên thứ ba khi mà cung cấp những cái thông tin, những cái sản phẩm được quảng cáo thì phải liên đới chịu trách nhiệm về những cái thông tin sản phẩm mà được cung cấp đó. Thì tôi cho rằng là có đầy đủ những căn cứ pháp lý để mà ràng buộc trách nhiệm của các nghệ sĩ. Ứng dụng công nghệ chất lượng số 1 của Nhật có Tuy nhiên, việc xử phạt lại không dễ dàng vì thiếu chế tài. Luật quảng cáo hiện tại mới quy định chủ thể trong hoạt động quảng cáo bao gồm nhãn hàng, đơn vị làm dịch vụ và đơn vị phát hành quảng cáo. Còn các diễn viên, nghệ sĩ ở vị trí trung gian được các đơn vị làm dịch vụ quảng cáo thuê thì không có quy định rõ ràng nào. Đó là chưa kể các quy định hiện hành mới chỉ áp dụng trong quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Chưa hề nhắc tới nền tảng mạng xã hội. Là sản phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới. Mà tại sao cứ làm bừa như thế bởi vì sao? Chúng ta không có hành là pháp lý để xử điều đó. Đấy là điều khẳng định. Chúng ta không bây giờ, bây giờ không thể nào xử được. Theo luật bây giờ thì sẽ phải phản nhãn hàng, rồi phạt cái cái nền tảng ấy, cái phương tiện để truyền tải đó. Trên thực tế, có tới 3 cơ quan có quyền xử phạt: Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều cơ quan thành ra phối hợp lại lúng túng. Đến nay chưa xử phạt được nghệ sĩ nào. Đúng là trong thực tế trong cái thời gian vừa qua thì công tác phối hợp chúng ta nó chưa chặt chẽ và nó nó thiếu cái sự liên kết để xác định kịp thời cái hành vi vi phạm. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái sự phối hợp với cái chỗ thanh tra thông tin truyền thông và thanh tra y tế. Mới đây, một số nghệ sĩ như Quyền Linh, Nam Thư đã gửi lời xin lỗi khán giả. Song song với việc siết chặt quản lý, nhiều chuyên gia đề nghị cần phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ để phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của họ khi dùng danh tiếng của mình để quảng cáo, nhất là trên mạng xã hội.